Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Warren Buffett es considerado por los inversores un semidios. El empresario estadounidense tiene una fortuna personal estimada en 84.000 millones de dólares. Por si fuera poco, este 2018 ocupa la tercera posición según la clasificación de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Todo esto ha hecho de Buffett uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo y reconocido por su capacidad docente y su habilidad para expresar ideas inteligentes en términos simples e ingeniosos. Para que te sorprenda aún más, si tan solo hubieras invertido 100 dólares en su fondo en el año 1965, hoy tendrías más de 1,2 millones de dólares en tu cuenta. Y sí, tan solo con esa pequeña inversión de 100 dólares. Estas son sus 10 reglas de oro a tener en cuenta. Regla número 1. Nunca pierdas dinero. Buffett es famoso por tener un enfoque conservador y defensivo sobre el mundo de las inversiones. Antes de pensar en cómo ganar dinero, su prioridad es proteger su capital. Regla número 2. Precio es lo que uno paga, valor lo que uno recibe. Los precios en los mercados no siempre reflejan adecuadamente los cambios en el valor de las empresas. Cuando la cotización cae por debajo del valor de la firma, se puede presentar una oportunidad de compra. Por lo tanto, es importante saber diferenciar ambas cifras. Regla número 3. Sé codicioso cuando los demás sienten miedo y temeroso cuando los demás sienten codicia. Para sacar provecho de las fluctuaciones de mercado, recomienda mantener siempre una mentalidad crítica e independiente para poder actuar contra los excesos de volatilidad, ya sea en sentido alcista o en sentido bajista. Lógicamente, si la gran mayoría de la gente pierde dinero en los mercados, tienes que pensar diferente. Y cuando la prensa ya se hace eco de algo, es demasiado tarde para subirse al carro. Regla número 4. Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio razonable que una de razonable a un precio maravilloso. Buffett le da más importancia a la calidad de la firma, incluso si eso implica pagar un precio de entrada que no fuera necesariamente muy bajo. Regla número 5. Wall Street es el único lugar donde la gente que viaja en Rolls Royce recibe consejos de gente que viaja en metro. Nadie sabe mejor que uno mismo cuáles son los activos que mejor se ajustan a su propia tolerancia al riesgo y sus objetivos de retorno. Regla número 6. El tiempo es amigo de los negocios maravillosos y enemigo de los mediocres. A medida que pasa el tiempo, las empresas de calidad y con fuertes ventajas competitivas tienden a incrementar sus ventas y ganancias. Regla número 7. Trata de invertir en empresas que puedan ser manejadas por cualquier idiota, 
porque tarde o temprano, algún idiota va a manejarlas. Buffett pone mucha atención en la calidad del management a la hora de seleccionar activos. Sin embargo, sabe que siempre se trata de un factor transitorio. Regla número 8. Cuando somos dueños de negocios extraordinarios, un, con un management extraordinario, nuestro periodo favorito de inversión es para siempre. El valor de las compañías de alta calidad tiende a aumentar con el correr del tiempo y Buffett selecciona las que tienen una calidad duradera. Por eso, si las cosas van como espera, muchas veces no se plantea ningún horizonte de salida para esas posiciones. Regla número 9. Después de todo, uno solo se entera de quién ha estado nadando desnudo cuando baja la marea. La verdadera prueba sobre la calidad de un negocio se produce en tiempos desafiantes. Regla número 10. En el largo plazo, las noticias de mercados van a ser buenas. Durante el siglo XX, Estados Unidos atravesó dos guerras mundiales y otros conflictos militares. La Gran Depresión, más de una docena de recesiones y pánicos financieros, shocks petroleros, epidemias e incluso la renuncia de un presidente en desgracia. Sin embargo, el Dow Jones subió con mucha fuerza en ese periodo. Los grandes inversores americanos que han cosechado éxitos multimillonarios en los mercados han utilizado la filosofía Value Investing. Sus triunfos se basan en combinar una estrategia largo placista y mantener sus apuestas durante un largo periodo de tiempo con la de encontrar valor en compañías que están atravesando dificultades. Algo muy interesante en estos momentos en el mercado. Realmente, la estrategia de buscar este tipo de empresas en situaciones especiales como reestructuraciones, tensiones financieras o problemas de otro tipo y descubrir en ellas el valor oculto que tienen. ¿Cómo invierten los multimillonarios? Un multimillonario probablemente tenga una vida fácil en cuanto al cumplimiento de sus necesidades y deseos. Sin embargo, la buena gestión del patrimonio y los ahorros se convierten en una necesidad capital que entraña riesgos y dificultades. Las grandes fortunas invierten constantemente su dinero. Dejar estático el ahorro provoca una pérdida de poder adquisitivo, ya que se vive en un contexto en el que la inflación es un mal necesario. Pero invertir implica riesgos, y esos riesgos normalmente se pueden traducir en pérdidas. El pasado año, algunos de los ultra ricos perdieron mucho dinero en sus inversiones. Amasar una fortuna parece un trabajo fácil si el origen viene de una gran herencia. Sin embargo, el 68% de las 400 personas más ricas del mundo, según Forbes, crearon su fortuna desde cero, es decir, sin ninguna herencia de por medio. En el contexto europeo, en el último año, el número de multimillonarios ha aumentado un 4,2%. 
En España, desde el año 2008, el número de millonarios se ha incrementado en un 50%, lo que pone de manifiesto que desde la crisis hay más pobres, pero también hay más ricos. En el mundo de las finanzas se sabe que es necesario que las economías desarrolladas crezcan para ganar al invertir, pero también se hace necesario que otros pierdan dinero y en muchas ocasiones son los pequeños inversores los que más pérdidas soportan en términos porcentuales sobre su capital. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.